नमस्ते वेलकम टू अवर् सौजन्य मन तो डांस को सुरेश दास गरी वारी सलीम मास्टर आये इबंध पड़ा मैं इपा चाल सार विना कदा असल इबंध पड़ा कारण दीन गुरी एनो विषय वारे नमस्ते सलीम मास्टर आयन अंटेन वाले एवरू अंड इंडस्ट्री एपड़े उ सलीम मास्टर आये दूर वर्क सो मरी थ्री स्टेट सीएम दुख्यमंत्री दिन पनी चार सो मे इंत आयन की ना चला का पल उ मैं इंत उ आये इबंध पड़ा चला इबंध पड़ा से विना असल इबंध पड़ा एवर वाल इबंध पड़ा एंतवाइना सर स्वयंकृत अपराध उठे इन सावित्रिगार गुरी चुपर एवर गुरीपने स्वयंकृत अपराधम एवरना लिस्ट पोजिशन तरवा मुगर सीएम दिन चेय ले मुगर सीएम ने ब्रह्मा डास्पच मन को चूप्चार गुरगार एमजीआर एन टी रामारा गार जयलिता गार अंत प्रमुख तो नृत्य चार अंदर तो मंच पेर आये आये सांगस विनारो लेदो यमगोल अड़वीरा युगंधर अंत मेकनी पात सिमाल कदा अंदकाल कदा अंदर अच्छी जयमाली गार सा बोबुल पुल सर्दार पापारा एनो 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 हिट सांगस प्रमुख तो सलीम मास्टर अटे वर्ष अंत थिटर्स अंत जोश अन्ट अंत पेर इंकोट गोप विषय सलीम मास्टर गारेकोनी हीरो अट्कनेट सा सपोज इपू काश्मीर षूट जो सलीम मास्टर गार अड़े इपड़ वेरे हीरो सांग सोहनबाब गारो कृष्ण गार एवरना वालू डेट मास्टर गार अड़कने वाले अंत ये रेज की क्रेज उ चूँ मूल मन इकड़ो चेयर का डेट उ थ्री डेस अगर सांग मल्ली आये ट्रावल अट्ठे वेरे कंपनी अंकनी कंपनी वाल अ मुझे अडवां उठ देवा अंत अंतल मंत्री सावित्रिगार गुरी एनो विनार निजा आम मन तल्क अंत लजेंड्स अन्ट अला सलीम मास्टर गारू मैं लजेंड मं मं सांगस एनो चार अच्छे स्वयंकृत अपराधमेंटे आये यदि दीवड़ू तीय लेर कदा मनमे गोपवा परस्थित सारी इन सावित्रिगार मन एम जो चपलेम कदा अला आय टी नगर फारटी फाइव बजला रोड मे उड़ा सलीम मास्टर गारंट नागिड़ की माँ डिस्टन अंत अंत इट पक् जयमाली गार लास्ट सलीम मास्टर गार मे आ मुं स्ट्रीट मे उड़ा मत टी नगर विजयशा गार जयसुद गार तरवा चिरंजीव गार अभी रौंडिंग टी नगर अंत अंदर अंवा सो अच्छे सलीम मास्टर गार ने मेड्रास चेनि ने डासर का वर्क रोज रोड चाल रेस विवेक टी नगर इंत रश् सलीम मास्टर डैंस मास्टर गार इंट अंत बंदोबस्त पोलूंटे आबाई पुटन रोज मुगर सीएमस वोरना विनारा को पुटन रोज की पुटन रोज पे लेको इंकोक फंक्षन अंत वस्तार यानी वन इयर बर्डे चेयटा चिंवाड़ की रामारा गार एम जी रामचंद्र मरी कर्नाटक राजकुमार सार तरह जयलिता असल वे असल ने डास् मास्टर की निजा मेमे मेटेता अंत डास् मस्टर्स की इंत जोश उ अंत रोड ब्लाक एक्की सूरी अंत अंत मैं सीएमस वस्तु कदा सीएम पुटन रोजुरावर अड़क पुटन रोजु डास् डक्टर इंटर हीरो पुटन रोजा पोनी अवच्छ 
లేదు ఒక పెద్ద టాప్ హీరోయిన్ గారు పుట్టినరోజు జరుగుతుందంటే వీళ్ళు వెళ్ళారంటే ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్ కొడుకు పుట్టినరోజు చేస్తుంటే సీఎంస్ ఒక్క స్టేట్ సీఎం కాదు అందరం మరి ఆయన ఎంత గొప్ప స్థితిలో ఉన్న ఆయన మీరు అడిగారు కదా ఆయన ఎందుకు లాస్ట్ పరిస్థితిలో ఏదో అయ్యారని ఏం జరిగిందంటే ఆయనకి టీ నగరు ఆయన ఇంటి కింద ఒక త్రీ షాప్స్ ఉన్నాయమ్మ మూడు కొట్లు ఉన్నాయి ఆ కొట్లు ఈ హార్డ్వేర్స్ షాప్ వాళ్ళకి రెంట్కి ఇచ్చాడు ఆయన ఇస్తే చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఆయన కొద్దిగా కేరళ వాళ్ళు కొంచెం కొద్దిగా రఫ్ మనిషే మేము వర్క్ చేశాను కొంచెం లాంగ్వేజ్ కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది కానీ మంచి మనిషి అయితే ఆ కొట్లు అతికిస్తే ఆ కొట్లు ఖాళీ చేయించమని ఆయన దగ్గర వర్క్ చేసే కుర్రాళ్ళను పంపించాడు వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తే ఖాళీ చేయట్లేదు ఇప్పుడు అందుకని అప్పట్లో కొంచెం ఈ అగ్రిమెంట్స్ అయ్యి మన పర్టికులర్స్ కరెక్ట్గా ఉండే కావు ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్త పడుతున్నారు అప్పట్లో భరోసా మీద నమ్మకం మీద ఇచ్చేవాళ్ళు నోటు మాట మీద ఇచ్చేవాళ్ళు అయినా ఏదో అగ్రిమెంట్ వేసుకున్నారు కాకపోతే లాంగ్ టైం ఉండిపోయారు కదా టీ నగర్ మెయిన్ రోడ్ అమ్మా బాగా సెంటర్ పాండి బజార్ అంటాం పాండి బజార్కి వెళ్ళే రూట్లోనే అక్కడ వివేకన్ గోని కా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది దాని పక్కన మా ఇల్లు కూడా అక్కడే అయితే రామారావు గారి ఇల్లు మెయిను రామారావు గారి ఇంటికి ఎదురుగా మేము ఉండేవాళ్ళం అట్లా అక్కడే మంచి ఏరియా ఆయనకి ఆ కొట్లు ఖాళీ చేయమని పంపిస్తే వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకను ఈయన పంపించిన కుర్రోళ్ళకి చిన్న డిస్టర్బ్ జరిగింది ఆ వెళ్ళిన కుర్రోడు ఆ అబ్బాయిని పొడిచాడు మై గాడ్ ఎస్ ఆ స్పాట్లో అతను చనిపోయాడు అంట మేము ఉన్నాం కాతే మనం ఆ సందర్భంలో మేము వెళ్ళలేదు కానీ కానీ ఆ స్పాట్ అవుట్ ఆయన నాటార్లు అంటారు ఇక్కడ ఆ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళని తమిళనాడులో నాటా నాట నాడార్స్ అంటారు అయితే ఆయన పోతే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ అబ్బాయిని చంపేశారు ఎవరైతే ఈ అబ్బాయి దాడి చేశాడో ఆ అబ్బాయిని టోటల్గా ఈ కేసు అంతా సలీం మాస్టర్ గారి మీదకి వెళ్ళిపోయింది అంతే లైఫ్ బోల్తా పడిపోయింది అసలు ఆయనకి అసలు ఇన్వాల్వ్ లేదు కదా ఇన్వాల్వ్ లేకపోయినా దానికి యజమాని ఆయన కదా పంపించిన ఆయన ఆయన కదా ఏదైనా కూడా అలాగా పడి అక్కడ నుంచి ఆయన అరెస్ట్ చేశారు సీఎంలు ఉన్నారు ఫీల్డ్ ఉంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఏంటి రాజ్ కపూర్ ఏంటి ఒక అనిల్ కుమార్ ఏంటి ఒక రామారావు గారు ఏంటి అంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్న ఆయన టైం కలిసి రాకపోతే అది విపత్తు ఇప్పుడు పర్సనల్స్ కొన్ని ఉంటాయి దానికి మనం వెళ్ళట్లేదు టైం అనే దానికోసం చెప్తున్నాం గుడ్ టైం బ్యాడ్ టైం అంటే అవును మరి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారంటే అసలు ఇంట్లోకి మీరు వెళితే కనీసం ఎన్ని వేలు ఉంటాయో చెప్పలేము షీల్డ్స్ అసలు రూమ్ అంతా ఇలాగా షీల్డ్స్ ఆ మధ్యలో మేము రిహర్సల్స్ చేసేవాళ్ళం ఓకే రిహర్సల్స్ చేసేవాళ్ళు చేసేటప్పుడు అసలు ఆ షీల్డ్స్ ఒకటి చూసి ఒకటి చూడటానికి ఉండేది కాదు ఇన్ని సినిమాలు ఎప్పుడు చేశారు అన్నట్టుగా ఉండేది హిందీ తెలుగు తమిళ ఆయనకి మరి అరెస్టు అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు జయలలిత గారు రామారావు గారు వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆయనకి ఏదో బెయిల్ ఇచ్చి తర్వాత ఆ కేసులో నుంచి కొంతకాలం ఆయన అటు ఇటు ఇబ్బందులు పడి లాస్ట్గా ఇల్లు అమ్మేసి వాళ్ళ భార్య పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు ఆయనకి మెంటల్ ఎఫెక్ట్ అయింది అయ్యో హోదా పోయింది పేరు పోయింది మరి ఇంకా అంటే నేను ఎక్కువ వివరాలు ఇవ్వకుండా ఒక మనిషికి జరిగే సంఘటన ఇలా ఉంటుంది అనే దానికి చెప్తున్నాను తర్వాత మెంటల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఏ స్టేజ్కి వచ్చాడంటే భార్య బిడ్డలు మామూలుగా అంటారు కేరళ వాళ్ళకి అంత కొంచెం మనలాగా ఎమోషన్స్ తక్కువ అందుకని ఎక్కువ కేరళ వాళ్ళు చూసారు మీరు టీ కొట్లు చాలామంది జెంట్స్ వచ్చి ఇక్కడ సంవత్సరాలు తరబడి మనకి మన సై సౌత్ సైడ్ పని చేసుకొని వెళుతుంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ రారు మనమైతే అలా ఉండలేము మరి వాళ్ళకి అలవాటు అంటే మనకు తెలియదు అది అట్లాగ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అసలు ఈయన పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోలేదు అంటే ఈయన చాలా భయంకరం అంటే అసలు చెప్పలేనంత వివాదంలో చుట్టుముట్టి మరి ఆ భార్య పిల్లలకి బాధ్యత ఉంటుంది కదా మరి అదేమిటో వాళ్ళైతే పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే నా కళ్ళతో చూశాను అయితే మేము షూటింగ్ చేస్తుంటే సెట్లుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఎలా అంటే మురికి బట్టలు చినిగిపోయి డబ్బుల కోసం అంటే హీరోస్ ఎవరన్నా అక్కడ పనిచేసే హీరోసు డబ్బులు ఇచ్చి పంపి నేను ఎట్లనే ఒక సినిమా ఇక్కడ సారథి స్టూడియోలో వర్క్ చేస్తుంటే మాస్టర్ గారు వచ్చారు హరికృష్ణ గారు అందులో సాంగ్లో మా సాంగ్లో హరికృష్ణను సిమ్రా 
అది ఏదో పిక్చర్ ఒకటి అయితే ఆయన టెన్ థౌజండ్ ఎంతో ఇచ్చి పాప పాప ఎవరైనా పెద్ద మాస్టర్ కదమ్మా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో ఆయన వస్తే పాపం ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఆయన ఆ డబ్బుని సద్వినియోగం చేసుకునే కండిషన్లో కూడా లేరు ఏదో కొంత వాడుకోవటం కొంత పడేసుకోవటం అంట ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇక్కడ కృష్ణానగర్లో రోడ్ల మీద అంతా అక్కడిక్కడ పడుకొని ఉన్నారంట తర్వాత కొన్ని రోజులకి చెన్నై వెళ్ళిపోయి మా యూనియన్ బర్కెట్ రోడ్ నెంబర్ నైన్ మా యూనియన్ టీ నగర్ డాన్సర్స్ డైరెక్టర్స్ అండ్ డాన్సర్స్ అసోసియేషన్ అక్కడ ఆయన చనిపోయాడని విన్నాను ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయన చనిపోతే దహన సంస్కారాలు ఎవరు చేశారో తెలుసా సూర్య వాళ్ళ ఫాదర్ చేశారు ఆయన పేరు శివకుమార్ విన్నారా పేరు లేదండి టాప్ మోస్ట్ హీరో మంచి హృదయం ఉన్న ఆయన అందుకే పిల్లల్ని కూడా అలా పెంచాడానికి అనిపిస్తుంది నాకు సూర్య నన్ను కార్తీక్ ఎందుకు తెలుసా మరి అసలు సలీం మాస్టర్ అంటే ఆయనకి ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ చేసినట్టే ఏదో వర్క్ చేసి ఉంటాడు కానీ నేను విన్నా అంటే ఆయన దహన సంస్కారాలు అప్పుడు నేను వెళ్ళలేదు కానీ మేము ఇక్కడ ఉన్నాం కదా చెన్నైలో కదా ఆయన చనిపోయింది మేము టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఇక్కడికి వచ్చేసాము అయితే ఆయన దహన సంస్కారాలు శివకుమార్ గారు చేశారంట నేను విన్నాను మా యూనియన్ తరుకుగా మా యూనియన్ వాళ్ళు వెళ్తారు దాన్ని ఏదో చేశారు కానీ ఒక గొప్ప వ్యక్తి అవును ఒక సావిత్రి గారే కాదు ప్రతి వాళ్ళకి అది చెప్పి రావమ్మా కొన్ని అవును ఏంటి కావాలని ఎవరు చేసుకోరు కొంత చేస్తాం ఇప్పుడు ఏదో కొన్ని కొన్ని తెలియక ఎమ్మటే సరిదిద్దుకునే సమయం ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో దిద్దుకోలేము అంటే సలీం గారు వాళ్ళ మనుషులను పంపించారు షాప్ ఖాళీ చేయమని సో ఈయన అక్కడ షాప్లో ఎవరైతే బోనస్ ఉంటారో వాళ్ళు ఉన్న అదే షాప్లో అద్దుకుంటున్న వాళ్ళు ఈ వెళ్ళిన అబ్బాయిని చంపేశారు వెళ్ళిన అబ్బాయి వాళ్ళని చంపాడు ముందు తర్వాత వాళ్ళు ఈ అబ్బాయిని చంపారు ఆ కేసు అంతా ఈతను మీదకి వచ్చింది ఈయన లోపల పెట్టారు తర్వాత ఆయన బెయిల్లో బయటకు వచ్చాడు తర్వాత దానికి ఏదో క్లారిటీ అది ఇది అయింది దాంతో ఈయనకి మెంటల్ మెంటల్ వచ్చేసింది వచ్చేసి కొంతకాలం మెంటల్ హాస్పిటల్లో కూడా ఉన్నారు సావిత్రి గారు కూడా ఉన్నారు డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ కి సావిత్రి గారు కూడా కీల్పాకం మెంటల్ హాస్పిటల్ చెన్నై అందులో ఉన్నారు మేము మెంటల్ హాస్పిటల్ ఎప్పుడైనా షూటింగ్ చేసేవాళ్ళం సాంగ్స్ అప్పుడు చాలా విచిత్రమైన సంఘటనలు వాళ్ళ యొక్క కథలు అలా చూసేవాళ్ళం అప్పుడు అట్లాంటి అనే సావిత్రి గారు కూడా కొంతకాలం హాస్పిటల్లో ఉన్నారంటే అక్కడ మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఈయన కూడా అలాగే ఆ తర్వాత అంటే ఇక అది ఏ స్థాయి కంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి తల్ల కిందులా అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం కదా అలాంటి భయం వేస్తుంది ముందు అలాంటివి జరిగినప్పుడు అది ఎలాగంటే ఏం చెప్తాం అంతే అది చూడడానికి ఏంటంటే ఈయన ఏదో సలీం గారు కావాలని చెప్పి అంటే ఆవేశం అది ఆయన చెప్పేది కొంచెం ఆయన రఫ్ మనిషి చెప్పటం కూడా కొద్దిగా ఏదో బెదిరించండ్రా కొట్టండ్రా గిట్టండ్రా ఏదో చెప్పుండొచ్చు ఆయన ఈ వెళ్ళినోడు ఏనకంటే ఆవేశపరుడు అయ్యి ఆ సమయంలో ఏంటంటే లైఫ్ ఏమైపోతుంది మొత్తం టోటల్ బోల్త పడిపోయింది బోల్త పడిపోయి ఎవరి ఎవరు ఏం చేయలేదు కదమ్మా పరిస్థితికి వచ్చినప్పుడు అయినా మరి మాస్టర్ గారి దగ్గర పనిచేసిన మరి ఆయన తోటి చేసిన ఆర్టిస్టులు అందరూ ఆయన చాలా సహకరించారు కానీ ఆయన టైం ఇంకా వర్కౌట్ అవ్వల ఇంక ఒకసారి మనిషి ఆ స్థాయికి దిగజారిపోయిన తర్వాత ఇక దాన్ని పైకి తీసుకురావటం చాలా కష్టం ఇప్పుడు సావిత్రి గారు ఆవిడ మరి అంత అంటే అసలు ఆమె గురించి వినటం మరి అసలు ఇది కానీ నేను ఆమె చనిపోయే స్టేజ్లో చూశాను అక్కడికి వెళ్ళాం మేము నేను అప్పుడే చెన్నై వెళ్ళిన కొత్త ఆ స్టేజీలో మేడం చూడాలని నేను సావిత్రి గారి ఫ్యాన్ నేను నాకు చాలా ఇష్టం ఆమె సినిమాలు అంటే అంటే అప్పట్లో టీవీలు కూడా లేవు రేడియోలో మాట్లాడేది ఆవిడ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఆమె చనిపోయిన తర్వాత కంటిన్యూగా వేశారు అప్పుడు రేడియోస్లో అప్పుడు టీవీలు లేవు నాన్న దూరదర్శన్ ఉండేది ఏదో ఎప్పుడో అవి కూడా అందరి ఇళ్లల్లో ఉండవు ఎవరో ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఇంట్లో సినిమా ఉందంటే ఇంట్లో సినిమా ఉందా అనుకుని చెప్పుకునే రోజులు సావిత్రి గారు చనిపోయినప్పుడు ఈ టీవీలు మీడియా ఇంత పబ్లిసిటీ అంతా లేవు పేపర్సే కాకపోతే రేడియోలో కంటిన్యూగా ఆవిడ చనిపోయినప్పుడు ఆ మెసేజ్ అంతా విను నేను చెన్నైలోనే ఉన్నాను అట్లా ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అవనివ్వండి 
ఎంత పెద్ద ఆఫీస్ రావనివ్వండి ఎంత చిన్న టైం అనేది మనం వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళు ఇలా అవ్వారు సినిమా అది సినిమా వాళ్ళు కాదు బయట వాళ్ళు కాదు అందరికీ సమానమే ప్రాబ్లం అన్న తర్వాత అంతేగా అంతే అదేమవుతుందంటే వాడిక సినిమా వాళ్ళ ఇలాగా సినిమా వాళ్ళు ఇలాగా అనేది చెప్తా ఉంటారు బయట వాళ్ళకి లేవా ఓల్డ్ ఉంటాయి ఇంతకు మించి ఎక్కువే ఉంటాయి ఎక్కువే ఉంటాయి కాకపోతే వీళ్ళు మేము సెలబ్రిటీస్ కాబట్టి వీళ్ళ విషయాలు ముందు బయటకు వస్తాయి బయటకు రావటం అంటే ఇంత ఉంటే ఇంత ఇంత వస్తుంది అవును ఏం లేకపోయినా వస్తుంది మరి అది అందరికీ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ప్రతి వ్యక్తికి అంద మరి వాళ్ళు ఎంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళారు ఆ స్థాయిని ఎందుకు అనుకోరు కాబట్టి అవును సలీం మాస్టర్ గారు అంటే ఆయనకి ఆయన ఆత్మశాంతి ఉంచాలని కోరుకుంటూ అంత పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పనిచేయటం ఆయన కలిగిన అదృష్టం అలాంటి వాళ్ళకి కలగలా అదంతా ఒక గాడ్ గిఫ్ట్ అంతే సో గొప్పవారైనటువంటి అలాగే సలీం మాస్టర్ గారి గురించి ఆయన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఇబ్బందికర సన్నివేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మా అందరికీ తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు సో వ్యూవర్స్ చూస్తారు కదండి సలీం మాస్టర్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ స్టేట్స్కి సీఎంగా ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ముగ్గురితోనే ఆయన డ్యాన్స్ చేయించారు అయినా కానీ అంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఆయనకు కూడా ఒక చిన్న ఇబ్బంది అనేది చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యారు కూడా ఆయన ఆ విషయం గురించి మనకి తెలీదు కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం కదా సో హోప్ సో ప్రతి ఒక్కరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు మాట్లాడే విషయంలో కావచ్చు చేసే పనుల్లో కావచ్చు అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ సో మచ